ഹലോ അപ്പം ഇതാ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു താരനും പേൻഷല്യം ഒക്കെ അകറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാക്കുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് തലേദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കുതിർത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഉലുവ അതേപോലെ തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളം അതൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെമ്പരത്തി പൂവ് കുറച്ച് തുളസിയല തുളസിയല ഉപയോഗിക്കുന്നത് തലയിൽ പേൻ ശല്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുളസിയലയുടെ സ്മെല്ല് കൊണ്ട് അതൊന്ന് കുറയാനും അതേപോലെ താരൻ അകറ്റാനും നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പിന്നെ തുളസിയല വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് തലയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും പേനിൻ്റെ ശല്യമൊക്കെ അകറ്റാം താളിയായിട്ടൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി പൂവും ചെമ്പരത്തി ഇലയൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ചെമ്പരത്തി പൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് മുടി വളരാനും അതേപോലെ തന്നെ മുടിക്കൊക്കെ ഒരു കറുപ്പ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ചെമ്പരത്തി പൂവും ചെമ്പരത്തി ഇലയും സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് ചെമ്പരത്തി പൂവ് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയുണ്ടോ അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ പാക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഉലുവ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര അളവ് ഉലുവ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മുടി ഫുള്ള് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുറച്ചുകൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്കാൽപ്പിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പകുതി ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് പകുതി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പകുതി ബാലൻസ് ഉള്ളത് ഞാനിവിടെ തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കഞ്ഞിവെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വെള്ളമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഉലുവ ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവും തുളസിയിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ ചേർത്തിട്ട് തുളസിയിലും ചേർത്ത് അരച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിലാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കുറച്ച് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാലൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളം പോലെ ആകും അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഇടയിലും സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മുടിയുടെ ചെടയൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ വകച്ചിലെടുത്ത് എല്ലാ വകച്ചിലും നല്ലപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക മുടിയുടെ തുമ്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മുടി ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അങ്ങനെ വെച്ച് ശനി ശേഷം നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക വേറെ ഷാംപൂ കണ്ടീഷണർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കണം ഷാംപൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ വീണ്ടും ഒരു കെമിക്കൽസ് തന്നെയാണ് തലയിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അതൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ വീക്കെൻഡിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീക്കെൻഡിൽ തന്നെ നോക്കുക കാരണം കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന് ഒരു പുളിപ്പ് മണമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വീക്കെൻഡിലാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും പേഴ്സണലി എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെങ്കിലും എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ പറയുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൂടെ നമ